கொரோனா தொற்றை இந்தியா எதிர்கொண்டு வருவதை உலகமே வியந்து பார்ப்பதற்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பே காரணம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை கோவை மதுரை மாநகராட்சிகளில் வரும் ஞாயிறு முதல் நான்கு நாட்களுக்கும் திருப்பூர் சேலத்தில் மூன்று நாட்களுக்கும் முழு ஊரடங்கு அமல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு தரம் வாய்ந்த சிகிச்சை முறைகளுடன் இந்தியா கொரோனாவை எதிர்த்து வருகிறது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டப் பயனாளிகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை தங்கு தடையின்றி மேற்கொள்ள வேண்டும் அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தேழு லட்சத்தை கடந்தது அமெரிக்காவில் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு இங்கிலாந்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி மனிதர்களிடம் சோதனை தொடங்கியது விரிவான செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பரவலை இந்தியா எதிர்கொண்டு வருவது குறித்து உலக நாடுகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதற்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பே காரணம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடு முழுவதும் உள்ள ஊராட்சி தலைவர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் கலந்துரையாடினார் இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியின் போது கிராம பஞ்சாயத்துக்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பல்வேறு மக்கள் நலப் பணிகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி எடுத்துரைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் இந்த ஊரடங்கால் தன்னம்பிக்கையை நாம் கற்றுக்கொண்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் கொரோனா பரவலை தடுப்பது எண்ணற்ற தடைகள் இருந்த போதிலும் அவற்றை அனைத்தையும் எதிர்கொண்டு நாம் நாட்டை பாதுகாக்கும் பணியில் தொடர்ந்து முன்னேறி வருவதாக அவர் கூறினார் குறைந்த வளங்கள் உள்ள அதே வேளையில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உள்ள போதிலும் இந்த சவால்களை நாட்டு மக்கள் திறம்பட எதிர்கொண்டு வருவதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் கிராமப்புறங்களில் உள்ள மக்களும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி வருவதை குறிப்பிட்ட அவர் இதுவரை நாம் கண்டிராத சவாலாக கோவிட் தொற்று உள்ள போதிலும் நாம் அதை திறம்பட எதிர்கொண்டுள்ளதாகவும் புதிய படிப்பினைகளை கற்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் அடிப்படை தேவைகளுக்காக கிராமங்கள் சுய தன்னிறைவை பெற வேண்டியது தற்போது அவசியமாகிறது என்று பிரதமர் கூறினார் தூத்துக்குடியில் முன்னோடி ஊராட்சித் தலைவருடன் உரையாற்றிய அவர் சிறப்பாக கிராம பஞ்சாயத்து பணிகளை மேற்கொண்டதற்காக அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा இந்நிகழ்ச்சியின் போது ஒருங்கிணைந்த மின்னணு கிராம ஸ்வராஜ் இணைய சேவையையும் அது தொடர்பான செயலியையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகத்தின் புதிய முயற்சியாக இந்த இணைய சேவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஊராட்சிகளில் ட்ரோன்கள் மூலம் ஆய்வுகளை நடத்தவும் கிராமப்புற மக்களுக்கான மதிப்பீடுகளை ஒருங்கிணைந்த சொத்து மதிப்பீட்டு தீர்வுக்கான ஸ்வாத்மிகா திட்டத்தையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் நாட்டின் ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையை வலுவாக்குவதற்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளதாக குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தை முன்னிட்டு டுவிட்டரில் இது தொடர்பாக பதிவிட்டுள்ள அவர் அனைத்து ஊராட்சி அமைப்புகளுக்கும் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் 
நாட்டின் வளர்ச்சியையும் நிர்வாகத்தையும் கட்டமைப்பதில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பங்கு அளப்பெரியது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எழுபத்து மூன்றாவது திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்ட பிறகு கிராமப்புறங்களில் நிர்வாகம் மேம்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கு உரிய நிதியை வழங்கி அவற்றின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியம் தற்போது எழுந்துள்ளதாகவும் மாநில அரசுகள் இதற்கு உரிய முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனாவுக்கு எதிரான தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இந்தியா அதிக செயல்திறன் சிறந்த தடுப்பு முறை மற்றும் தரம் வாய்ந்த சிகிச்சை முறைகளுடன் செயல்பட்டு வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் உலக சுகாதார நிறுவன உறுப்பு நாடுகளின் சுகாதார அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற காணொலி கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய அவர் உலக அளவில் கொரோனா தொற்று மிகப்பெரிய உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாக விளங்குகிறது என்று குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றை தடுக்க இந்தியா அதிக செயல்திறன் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தரம் வாய்ந்த சிகிச்சைகள் மூலம் எதிர்கொண்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றை சரியான நேரத்தில் எதிர்கொண்டு அத்தியாவசிய பணியாளர்களின் தன்னலமற்ற சேவையின் மூலம் மிக செயல்திறனுடன் தடுத்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த தொடர் நடவடிக்கைகளின் மூலம் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிக அளவிற்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதாகவும் ஆரோக்கிய செயலி மூலம் பொதுமக்களிடையே பெருமளவுக்கு விழிப்புணர்வுகள் ஏற்படுத்தப்படுத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் குறிப்பிட்டுள்ளார் பணி செய்யும் இடத்திலேயே தொழிலாளர்களுக்கு உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதிகளை தொழில் நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று மத்திய சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வலியுறுத்தியுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பதற்கு பிறகு இந்தியாவில் நிலவும் சவால்களும் புதிய வாய்ப்புகளும் என்ற தலைப்பில் காணொலி காட்சி மூலம் வர்த்தக அமைப்பு பிரதிநிதிகள் மற்றும் பங்குதாரர்களுடன் நிதின் கட்கரி கலந்துரையாடினார் அப்போது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அனைத்து தொழில் நிறுவனங்களும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் மருத்துவ பாதுகாப்பு உடைகளையும் சமூக விலகலையும் அலுவலகம் மற்றும் வர்த்தக இடங்களில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் பணிபுரியும் இடத்திலேயே தொழிலாளர்களுக்கு உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதிகளை ஏற்படுத்தி தந்து தொழில் நிறுவனங்கள் கொரோனா பரவலை தடுக்க வேண்டும் என்றார் அவர் இந்த கலந்துரையாடலின் போது கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்தும் அவற்றை சமாளிக்க மத்திய அரசு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று வர்த்தக அமைப்பு பிரதிநிதிகள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் கொரோனா வைரஸ் பரவலை நட்பு நாடுகளுடன் இணைந்து எதிர்கொண்டு வருவதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றை தடுப்பது குறித்து ரஷ்யா பிரேசில் அமெரிக்கா சவுதி அரேபியா ஓமன் ஆகிய நாடுகளின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்களுடன் கலந்துரையாடியது குறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் கொரோனா தொற்று பரவல் காலகட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் இந்தியர்களை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்ததற்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் இந்த நாடுகளில் தற்போதுள்ள இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சர்களிடம் வலியுறுத்தியதாக ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கு எதிரான ஊரடங்கின் போதிலும் அத்தியாவசிய மருந்துப் பொருட்கள் விநியோகத்திற்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இதுகுறித்து பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா அமெரிக்கா இஸ்ரேல் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து கொரோனா பரிசோதனைக்கு தேவையான கருவிகளையும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் வெளியுறவுத்துறை மூலம் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் பயனாளிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் இலவச எரிவாயு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களை பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக இத்திட்ட பயனாளிகளுக்கு மூன்று மாத இலவச எரிவாயு வழங்கப்படுகிறது இந்நிலையில் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் மாவட்ட அதிகாரிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலமாக உரையாடிய அமைச்சர் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள அதே வேளையில் இலவச எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகம் சீராக மேற்கொள்ளப்படுவதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதற்கான நடவடிக்கைகளை பங்களிப்பாளர்களுடன் இணைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்திய உணவுக் கழகம் ஒரே நாளில் இரண்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்களை விநியோகம் செய்துள்ளது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் நாடு முழுவதும் பொது போக்குவரத்துகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன இதனால் நாட்டில் உணவுத் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க இந்திய உணவுக் கழகம் மூலம் சரக்கு ரயில்களின் வாயிலாக உணவு தானியங்கள் நாடு முழுவதும் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன நேற்று ஒரே நாளில் இரண்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்கள் நூற்று இரண்டு ரயில்கள் மூலம் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இந்திய உணவுக் கழகம் அனுப்பி வைத்தது குறிப்பாக 
பஞ்சாப் மாநிலத்திலிருந்து நாற்பத்தாறு ரயில்களும் தெலுங்கானாவில் பத்து ரயில்கள் மூலம் உணவு தானியங்கள் அனுப்பப்பட்டன பஞ்சாப் ஹரியானாவிலிருந்து கோதுமை மற்றும் அரிசி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது தெலுங்கானாவிலிருந்து கேரளா தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்களுக்கு புழுங்கல் அரிசி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது சராசரியாக ஒன்று புள்ளி ஆறு ஐந்து லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்கள் இந்திய உணவுக் கழகத்தால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் ஐந்து லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்கள் இதுவரை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா தொற்றை தடுக்க மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று தில்லி ஜமா மசூதியின் தலைமை இமாம் சயீத் அகமது புகாரி வலியுறுத்தியுள்ளார் ஒட்டுமொத்த மனிதகுலம் எதிர்நோக்கியுள்ள மிகப்பெரிய சவாலாக கொரோனா தொற்று விளங்குகிறது என்றும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த மத்திய மாநில அரசுகள் அறிவித்துள்ள நெறிமுறைகளை இஸ்லாமியர்கள் முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளில் இருந்தே ரமலான் தொழுகையை நடத்த வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளியை அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதேபோல் ரமலான் காலத்தில் இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளில் இருந்தே தொழுகை நடத்த வேண்டும் என்று தில்லி வக் வாரியம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அரசு துறைகள் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் பாதிப்பு குறித்த தகவல்கள் அவ்வப்போது வெளியிடப்படுகின்றன கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பாதிப்புகள் குறித்த விவரங்களை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அவ்வப்போது வெளியிட்டு வருகிறது இதன்படி கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக ஆயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து நான்கு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாயிரத்து எழுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எழுநூற்று பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது அத்துடன் நான்காயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்ததாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆறாயிரத்து நானூற்று முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்தனர் இருநூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் அம்மாநிலத்தில் ரிசர்வ் காவல்படையைச் சேர்ந்த மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதியானது குஜராத்தில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் நூற்று பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தில்லியில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்து ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இதற்கிடையே தில்லியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த ஐம்பத்தாறு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாளை ரமலான் நோன்பு தொடங்கும் நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக தில்லி ஓக்லா காய்கறி சந்தையில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே காணப்படுகிறது கேரளாவில் நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் கோழிக்கோடு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நான்கு மாத குழந்தைக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் மேலும் முப்பத்து ஆறு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரமாக உயர்ந்தது இதனிடையே நாடு முழுவதும் கோவிட் பரிசோதனைக்காக முன்னூற்று இருபத்து ஐந்து ஆய்வகங்கள் செயல்பட்டு வருவதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஒரு மாதத்தில் நோயின் பரவல் குறைவாகவே இருப்பதாகவும் அது குறிப்பிட்டுள்ளது கடந்த ஒரு மாதத்தில் பரிசோதனை கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்தியுள்ளதாகவும் இதுவரை ஐந்து லட்சம் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை இருபத்து மூன்றாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் நான்காயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எழுநூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்ததாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பதால் ஏற்படும் உயிரிழப்பை குறைக்கும் வகையில் நோய் தொடர்பான சோதனை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான சிகிச்சை ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதற்கு தேவையான மருத்துவமனைகளை ஒருங்கிணைத்தல் தனிமைப்படுத்துதல் நோய் குறித்த கண்காணிப்பு சோதனை தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கான பயிற்சி ஆகியவற்றில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக கோவிட் பத்தொன்பது பரவுவது குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு நோய் தொற்று குறித்த பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று மாநகராட்சிகளில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நான்கு நாட்களுக்கும் சேலம் திருப்பூரில் மூன்று நாட்களுக்கும் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா பரவல் குறித்து அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்யப்பட்டதாகவும் மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் வைரஸ் பரவுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் 
பெருநகரங்களில் நோய் தொற்று பரவ வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளதால் மருத்துவமனைகள் இயங்கவும் அத்தியாவசிய தலைமைச் செயலக பணியாளர்களுக்கும் குடிநீர் வடிகால் ஆவின் மின்துறை வருவாய் காவல் ஆகிய துறைகளின் பணிகளுக்கு மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் முப்பத்து மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் மட்டும் இயங்க அனுமதிக்கப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் ஏடிஎம்கள் அம்மா உணவகங்கள் தொலைபேசி மூலம் ஆர்டர் பெறப்படும் உணவகங்கள் ஆகியவை தவிர மற்ற அனைத்திற்கும் ஊரடங்கு பொருந்தும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் இந்த காலகட்டத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு கடுமையாக பின்பற்றப்படும் என்று முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் விலையில்லா அத்தியாவசியப் பொருட்களை பெறுவதற்கான டோக்கன் வாங்கும் தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது ஒரு கோடியே தொன்னூத்தோரு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்து மூன்று குடும்பங்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல் மே மாதத்திற்கான அத்தியாவசியப் பொருட்களும் நியாய விலைக் கடைகளில் விலையின்றி வழங்கப்படும் என்றும் இதற்கான டோக்கன் இன்றும் நாளையும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த தேதிகளில் தற்போது மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது புதிய அறிவிப்பின்படி விலையில்லா அத்தியாவசியப் பொருட்களை பெறுவதற்கான டோக்கன் மே மாதம் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் தேதிகளில் அவரவர் வீடுகளிலேயே வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த டோக்கன்களில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் நாள் மற்றும் நேரம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் ஐம்பத்து நான்கு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததால் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு இருபதாக அதிகரித்துள்ளது இதுகுறித்து தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தெட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் இதில் ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நானூறாக உயர்ந்துள்ளது ஊடகத்துறையினர் சுதந்திரமாக செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பத்திரிகையாளர்கள் இருவரை விசாரணை என்ற பெயரில் காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்று கைது செய்து சிறையில் அடைத்திருப்பது தேவையற்ற ஒன்று என்று அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் பத்திரிகையாளர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு சரிவர உணவு வழங்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை தமிழக அரசு கவனத்தில் கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தில் ரேஷன் அட்டை இல்லாதவர்களுக்கும் நியாய விலைக் கடைகளில் ஐநூறு ரூபாய் மதிப்பிலான மளிகைப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பொதுமக்களுக்கு வசதியாக நியாய விலைக் கடைகளில் ஐநூறு ரூபாய் விலையில் பத்தொன்பது வகையான மளிகைப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் ரேஷன் அட்டை இல்லாதவர்களுக்கும் மளிகைப் பொருட்களை வழங்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் ஒருவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இதுகுறித்து வழக்கு விசாரணையின் போது அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அனைத்து தரப்பினரும் மளிகைப் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்தார் இதையடுத்து இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர் இதனிடையே பள்ளி கல்லூரி மைதானங்களில் தற்காலிக காய்கறி சந்தைகளை அமைக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி மற்றொரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் நிர்மல்குமார் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்களில் தற்காலிக சந்தைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர் இதேபோல் மற்றொரு மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஊரடங்கு காரணமாக விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக விளைப்பொருட்களை கொள்முதல் செய்ய என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து விரிவான அறிக்கை அளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற அனைத்து நீதிபதிகள் கூட்டத்தை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடத்துவதற்கு தலைமை நீதிபதி ஏ பி ஷாஹி உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நீதிமன்றங்களுக்கு மே ஒன்று முதல் முப்பதாம் தேதி வரை கோடை விடுமுறை விடப்படுவது வழக்கம் இந்நிலையில் ஊரடங்கால் நீதிமன்ற பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த ஆண்டிற்கான விடுமுறையை ஒத்திவைக்க உயர்நீதிமன்ற நிர்வாகக் குழு நீதிபதிகள் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கீழமை நீதிமன்றங்களிலும் அவசர வழக்குகளை மட்டுமே விசாரிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் இதுகுறித்து விவாதிப்பதற்காக அனைத்து நீதிபதிகள் கூட்டத்தை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடத்த தலைமை பதிவாளருக்கு தலைமை நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதில் அனைத்து நீதிபதிகளும் காணொலி காட்சி மூலம் கலந்து கொள்ள ஏற்பாடு
பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் தொழில் தொடங்கியுள்ள கிருஷ்ணகிரியைச் சேர்ந்த நபர் முகக்கவசங்களை தயாரித்து குறைந்த விலைக்கு அனுப்பி வருகிறார் பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு முப்பது சதவீத மானியத்துடன் கடன் வழங்கப்படுகிறது இதன்படி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கண்ணண்டஹள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சசிகுமார் என்பவர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சீருடைகள் பை கொசுவலை மற்றும் ஆடைகளை தைத்து விற்பனை செய்து வருகிறார் தற்போது ஊரடங்கு நிலவும் நிலையில் துணியால் முகக்கவசங்களை தயாரித்து ஒரு ரூபாய்க்கு கொடுத்து வருகிறார் அதில் பணியாற்றி வரும் ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் நாங்க <laughs> இங்க வந்து கிராமப்புற பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து நாங்க இதை வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இங்க இருக்கிற பெண்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்தாயிரத்துல இருந்து பதினஞ்சாயிரம் வரைக்கும் மாஸ்க் தைச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால எங்களுக்கு குறைஞ்ச விலையில மாஸ்க் வந்து மக்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கு உறுதுணையா இருக்கு மத்திய அரசின் திட்டத்தின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு வேலை கொடுப்பதுடன் அரசுக்கு முடிந்த அளவு உதவி செய்ய முடிவதாக சசிகுமார் தெரிவித்துள்ளார் திட்டத்தின் கீழ வந்து நாங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் லோன் கொடுத்துருக்காங்க அதுல வந்து சப்சூடி வந்து எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க இது மூலியமா தான் நாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எந்த ஒரு லாபமும் இல்லாமல் மாஸ்க் வந்து ரொம்ப கம்மி விலையில தைச்சிட்டு இருக்கோம் ரமலா நோன்பு நாளை தொடங்கப்படும் நிலையில் தமிழக அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி செயல்பட உள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு ஹாஜிக்கள் கூட்டமைப்பின் செயலாளரும் தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசு ஹாஜியுமான முஜிபர் ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோவிட் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக அனைத்து மத வழிபாட்டுத் தலங்களில் பொதுமக்கள் கூடுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதை குறிப்பிட்டார் இதன் அடிப்படையில் ரமலான் மாதத்தில் இரவு தொழுகை பள்ளிவாசல்களில் நோன்பு திறப்பது போன்ற நிகழ்வுகளை தவிர்க்குமாறு அனைவருக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பள்ளிவாசல்களில் இது பின்பற்றப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் பசுமை குடில் அமைத்து மலர் சாகுபடி செய்து வரும் விவசாயிகள் பூத்துக்குலங்கும் கொய் மலர்களை விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர் மாவட்டத்தில் குன்னூர் கோத்தகிரி மஞ்சூர் ஊட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் இம்மலர்கள் பெங்களூரு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வந்தது ஊரடங்கு காரணமாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் கடந்த ஒரு மாதத்தில் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கொய் மலர்களை கொண்டு செல்ல முடியாமல் வீணாகி வருவதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் ஏற்பட்ட நஷ்டத்திற்கு அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சத்தியமங்கலம் அருகே உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறிய காட்டு யானைக்கு வனத்துறையினர் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து யானைகள் அவ்வப்போது உணவு தேடி ஊருக்குள் வருவது வழக்கமாக உள்ளது இந்நிலையில் கேர்மாளம் பகுதியை விட்டு வெளியேறிய யானை வைத்தியநாதபுரம் மலை கிராமம் அருகே சுற்றித் திரிந்தது தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட முயன்றனர் ஆனால் யானை உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்ததால் அதற்கு வன கால்நடை மருத்துவர் சிகிச்சை அளித்து வருகிறார் உடல் நலம் தேறிய பிறகு யானையை வனப்பகுதிக்குள் வனப்பகுதிக்குள் கொண்டு சென்றுவிட இருப்பதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் அண்மை காலமாக சர்வதேச நாடுகள் அனைத்தையும் அச்சத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ள கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாள்தோறும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது ஒருபுறம் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தாலும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவது அனைத்து தரப்பினரையும் கவலையடைய செய்துள்ளது வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் ஒன்றான அமெரிக்காவில் எவருமே எதிர்பாராத வகையில் நோய் தொற்று இம்மாத தொடக்கத்திலிருந்தே அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் எட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்து ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எனினும் உலகிலேயே அதிக அளவாக ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துவிட்டனர் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு பெரும் பாதிப்பை சந்தித்து வந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான இத்தாலியில் தற்பொழுது சிறிதளவு நோய் தொற்று குறைந்து வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு 
ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தைந்தாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தோராயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினெட்டாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் நோய் பரவத் தொடங்கிய சீனாவில் மேலும் ஆறு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இதுவரை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாடு அறிவித்துள்ளது எழுபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்தனர் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பிலிப்பைன்ஸில் அமல்படுத்தப்பட்டு வரும் ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை அந்நாட்டில் சுமார் ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பங்களாதேஷில் நான்காயிரத்து நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் இலங்கையில் வெலிசரா பகுதியில் உள்ள கடற்படை முகாமில் இருபத்தி ஒன்பது கடற்படை வீரர்களுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கடற்படை முகாமை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர் இலங்கையில் ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் நூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் மொத்தம் முன்னூற்று எழுபத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மியான்மரில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தென்னாப்பிரிக்காவில் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்து கட்டங்களாக இதனை தளர்த்த உள்ளதாக அதிபர் சிரில் ரமபோசா தெரிவித்துள்ளார் இதன்படி மே ஒன்றாம் தேதி முதல் கடும் நிபந்தனைகளுடன் தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் இதனிடையே மலேசியாவில் தொன்னூற்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஊரடங்கை மே பனிரெண்டாம் தேதி வரை நீட்டித்து அந்நாட்டு பிரதமர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்பு துறையின் இணைச் செயலாளர் பில் பிரையான் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றின் தன்மை குறித்து அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இயக்ககம் ஆய்வு நடத்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் அதில் அதிக சூரிய ஒளி மற்றும் ஈரப்பதத்தின் போது வைரஸ் தொற்று வேகமாக அழிந்துவிடும் என்பது தெரியவந்துள்ளதாக அவர் கூறினார் இதன் மூலம் கோடை காலத்தில் வைரசின் தாக்கம் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த மருத்துவத்துறை நிபுணர்கள் கோவிட் பத்தொன்பதுக்கான தடுப்பூசியை மனிதர்களுக்கு செலுத்தி சோதனையை தொடங்கியுள்ளனர் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் இச்சோதனையை தொடங்கியுள்ளதாக தனியார் செய்தி நிறுவனம் கூறியுள்ளது இதுவரை முன்னூற்று இருபதுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் நலமுடன் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே தடுப்பூசி கண்டறியப்படாவிட்டால் அடுத்த ஆண்டு வரை சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்று இங்கிலாந்து அரசு எச்சரித்துள்ளது இதற்கிடையே ஐரோப்பா முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான முறைகள் குறித்த நடவடிக்கைகளில் பல்வேறு நாடுகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன அமெரிக்காவில் குடியேற்றத்திற்கு தடை விதித்து அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பிறப்பித்த உத்தரவை கவனத்தில் கொண்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் வகையில் அறுபது நாட்களுக்கு வெளிநாட்டினர் குடியேற்றத்திற்கு தடை விதித்து அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதனை கவனத்தில் கொண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள மத்திய அரசு இருநாட்டு மக்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு தொடரும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே அமெரிக்க பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பை தொடர்ந்து இந்தியர்கள் வேலை வாய்ப்பை இழந்து வருவதால் ஹெச் ஒன் பி விசா காலத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று இந்தியா தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன்னின் உடல்நிலை குறித்து வெளியாகும் செய்தியில் உண்மையில்லை என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் வடகொரிய அதிபருக்கு இம்மாத தொடக்கத்தில் இதய அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டதாகவும் இதையடுத்து அவர் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின இந்நிலையில் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வடகொரிய அதிபர் குறித்த செய்தி உண்மையில்லை என்று கருதுவதாக தெரிவித்தார் அவருக்கு மருத்துவ பிரச்சினை எதுவும் இல்லை என்று கருதுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பழைய ஆவணங்களை வைத்து செய்தி வெளியிட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் வடகொரியாவுடன் நல்லுறவு நீடித்து வருவதாகவும் நான் அதிபராக தேர்வு செய்யப்படாமல் இருந்திருந்தால் வடகொரியாவுடன் போர் நடந்திருக்கும் என்றும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறினார் 
தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தேனி கோவை நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் மற்ற இடங்களில் பரவலாக வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை மதுரை திருச்சி சேலம் வேலூர் கரூர் மாவட்டங்களிலும் மற்றும் திருத்தணியிலும் அதிகபட்சமாக முப்பத்து ஒன்பது முதல் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் லேசான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்து ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தேழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றை இந்தியா எதிர்கொண்டு வருவதை உலகமே வியந்து பார்ப்பதற்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பே காரணம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை கோவை மதுரை மாநகராட்சிகளில் வரும் ஞாயிறு முதல் நான்கு நாட்களுக்கும் திருப்பூர் சேலத்தில் மூன்று நாட்களுக்கும் முழு ஊரடங்கு அமல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு தரம் வாய்ந்த சிகிச்சை முறைகளுடன் இந்தியா கொரோனாவை எதிர்த்து வருகிறது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டப் பயனாளிகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை தங்கு தடையின்றி மேற்கொள்ள வேண்டும் அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தேழு லட்சத்தை கடந்தது அமெரிக்காவில் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு இங்கிலாந்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி மனிதர்களிடம் சோதனை தொடங்கியது பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்